Amen. Ganyan po yan. So yung motive natin is always to be checked by you para siguradong tanggapin ang blessings. So anyway, so may sakit pa. Ngayon, eto na po. Uh, hinto ko muna yung healing kasi mamaya may heal ako. Babalik ako, pupunta ako sa prosperity. Kasi five days ako na nagbabasa lang ng Bible, eight to ten hours, nag-worship kay God, nag-pray, biglang sinabi ni God, He spoke to me audibly. Ang sabi niya, Terry, I'm going to send you a tenant for your unit. Kasi di po ba uh, for my office, hindi na ako nagbibusiness. So, di na rin ko ba? Sabi niya, you go down to your office at nine o'clock in the morning tomorrow. So, tinamagang ko po yung kapatid ko. Chris, may, may instructions kasi, pag gusto niyo ng financial prosperity, or kahit anong blessing, merong bibigay na wisdom ang Holy Spirit sa inyo. And that is the most important thing. Ang wisdom na yan. Bibigyan kanya ng enlightenment, ng knowledge, bibigyan kanya kung pa paanong makuha itong dinidesire mo. Okay? Although ako, hindi ko naman dinidesire magkatinan. But alam niya what is best for me. So ngayon, sinabi ko, okay, may instructions sa Holy Spirit na lalagay lahat ng mga gamit ko, mga products, whatever, from the office, ilalagay din sa apartment ng mother ko, sa Bulacan. And my brother happened to be the administrator. So, Chris, may bakanti ba dyan sa Bulacan? Sabi ni Chris, meron isang uh, apartment. So, sabi ko, uh, irerentahan ko yan, ilalagay ko doon ang gamit. Bakit ate? Sabi ni Lord, magpapadala siya ng tenant tomorrow. So, sabi niya, ate, talaga bang naririnig mo ang voice ng Holy Spirit? Sabi ko, five years ka ng Christian, di ba naririnig? Pero, eh, hindi ko naman po ganyan kagrabing sinabi, pero tingnan na lang natin, Chris, kung totoong may tenant na darating bukas, kung totoo, eh di nagsasalita talagang Panginoon sa atin. Kasi baby, baby pa po ako, di ba? Hindi ko pa, basta na rin, five days pa nga lang ako. So, anyway, bumaba po ako, at tumawag pala yung asawa ko for the first time. May imagine niya, tumawag siya. At ang sabi niya, na maririmata na yung bahay namin sa Ayala Alabang, kasi wala kaming pambayad. So, tinanong ko, magkano ba yung pambayad? Sabi niya, 75,000 pesos. Tapos sabi ko, wala ako niyan. At siya, wala din. So, hayaan namin marimata ngayon yung bahay. Parang hindi ka na, pero di bari wala na ako, pakiyang marimata na lahat yan. Ang importante sa akin, mag-serve ako sa akin, Panginoon. Amen? So, ngayon, bumaba po ako the following morning, quarter to nine sa aking office, and exactly nine o'clock, may kumatok doon sa glass door. Isang Korean guy, winawagayway ang kanyang, ang stand checker with his hand. Tapos binuksan ko, can I help you? Sabi niya, I want to rent your office. Tapos binigyan niya ako ng check for 75,000 pesos. Amen! Naku, 75! Eh di tonto ako, wala man lang hiningin kontrata. Sabi niya, babalikan na lang daw niya. So ako, punta ako sa elevator kasi gusto kong sabihin, mag, sabihin kay Chris, sabihin ko sa uh, husband ko na totoo, na totoo na nangungusap ang Panginoon. Pagdating ko sa elevator, ibang klase na yung nararamdaman ko. Sa, bigla ko na lang naisip yung mga binabasa ko sa Bible na si King David, King Solomon, itong kayo ating mga patriarchs, nagbibigay ng offering sa Panginoon. ba? Sabi ko, eh, wala naman akong ship, wala akong goat lord. Tapos binakita ni Lord sa akin, may hawak kong check eh. Tapos sabi ko, ha? Okay Lord, sa'yo na ito, 75,000. Sabihin mo lang kung kanino ko ibibigay. Kasi hindi ko marunong, wala pa akong alam. Tapos hindi pa rin ako masaya. Hindi kaya ako masaya dahil inihingi ni Lord yung 75 at wala akong pambayad ng aking ayalaabang na loan or kulang pa yung binibigay ko. Sabi ko, palagay ko, kulang. O Lord, ganito na lang para masaya ako. Lahat ng rent ang generate out of this unit and this was 20 years ago ay sayo in Jesus' name sa kanya. Sabi ko, sayo na yan, Lord. Tapos guminhawa yung aking pakiramdam. So to this day, ang rent ano na napupunta sa Panginoon. Amen. Amen. Tapos ito yung nangyari ngayon. The, uh, after two weeks, pumunta ako sa ba ay tumawag ako kay Chris. Sabi ko kay Chris, mag ako'y magpapa-opera kasi may scheduled surgery ako from a few months before pa yan. Tapos, uh, his terectomy tatanggalin para hindi na daw kumalat yung cancer. Pagkatapos, nagpapaalam lang ako kay Chris. Hindi naman ako nagpapatulong. Kundi, Chris, operahin ako. I just wanted to let you know kasi kung may nangyari sa akin sa operating table, kailangan naman, alam naman siguro nila paano akong pulutin doon. Pagkatapos, sabi ni Chris, Ate, Huwag kang papayag dyan. Eh, syempre, nasa Panginoon siya. Huwag kang papayag na tanggalin ang mga ano, vital parts mo. Yan ba will ni Lord? Pumunta ka dito sa Sunday sa church namin kasi meron kaming healing session. Tapos bigla ko na lang naisip sa Bible na nagpapagaling siya, di ba? May pinagaling siya for 15 years na extend ang buhay. So sabi ko, oh nga no, eto yung saya-saya ko. Talagang, I went to their church with all the expectation that I was going to receive my healing. 
Pagkatapos muunta ako doon, nung tumawag yung pastor, yung pastor pa naman mukhang mas may sakit pa sa akin. Napak napakapayan, mukhang tinitibi. Lumapit ako kayo, tumawag ng author call. Tapos kinuha niya yung kanyang daliling ganyan. At slowly linagay niya sa aking bumbunan. Tapos biglang ah, napaganyan ako. Tapos nakuryente ang buong katawan ko from the top of my head to the soles of my feet. And all of a sudden, I got healed. Complete healing in Jesus' name. Amen. Bakit? Bakit complete healing? Dahil all of a sudden, yung mata ko, nakakakita na 20-20 vision. Wala ng pain. Absolutely no pain. Tapos hindi na ako nasusuka. Hindi na ako nag-nonosia. Hindi na. Wala ng vertigo. Nakakatayo na akong straight na ganyan. So sabi ko talaga palang totoo na nagpapagaling ang Panginoon. So for one week, iniisip ko kung babalik pa ako dun sa doktor. Sabi na Lord, bumalik ako to let them know na ako ay magaling na. So pumunta ako, chinyag na hindi pumapayag ang aking oncologist, yung cancer specialist. Kasi theory, mamamatay ka, etc., etc. Sabi ko, hindi. Binagaling, wala na ako nararunan. So tinest ako, walang cancer, walang sign of cancer. Absolutely no sign. Amen. So ngayon, bumul, pumunta ako ngayon dito sa church decrease. Yung mga may hirap lang yung mga bata, naka-chinelas lang, naka ano, yung mga may butas pa yung kanilang mga suot. Pagkatapos, sabi ko, okay, nag-share ako ng testimony kasi sabi ng kapatid ko, ate, mag-share ka ng testimony kung di babalik ang cancer. Naku, sabi ko, ayoko, ay, mag-share na akong testimony. So pumunta ako, nagpasalamat ako sa Panginoon at palakpakan yung mga tao. Pagkatapos, bigla na lang tinanong ko itong pastor, eh di ba kasi mukhang... <laughs> Uh, pastor ka, kung gano'n, ano po bang plano niyo sa buhay? Tapos sabi niya, gusto kong magtayo ng radio ministry. Tapos, oh, so what's stopping you, pastor? Sabi niya, kasi wala akong pera. E, magkano po ba yung pera ang kailangan niyo? 75,000 pesos. Ha? Huh? Sabi ko, dito pala pinapabigay ni Lord ang 75,000. Ginamit ni Lord na pagkalingin ako ng pastor na to. At, amen, bibigay ko sa kanya yung 75,000. So, tinulungan po namin siya sa radio ministry niya kay on top of the 75. Kasi sobrang kaligayahan ko. So, anyway, ito na ngayon ang pabalik ng prosperity na paborito ng mga Pilipino. Amen. Ang sabi po, after one week ngayon, tumawag yung aking asawa. Sabi niya, uh, sweetheart, alam mo, I just had dinner with a friend. Binigyan ako ng gift. Sabi ko, anong gift ang binigay? Nakasobre. Nakasobre pala, ba't di mo buksan? Sabi niya, I'm driving. Sabi ko, kahit you're driving, mabubuksan mo yan. Tingnan mo kung ano yan. Tapos sabi niya, naku, sweetheart. Sabi niya, ano to? Pera. Tapos, in US dollars? Ha? Huh? In US dollars? Magkano, magkano? Tapos sabi niya, hindi ko pwedeng bilangin kasi nagdadrive ako. Estimate na lang, estimate. Tapos sabi po niya, mga 3,000 US dollars? Ha? Huh? 3,000 US dollars? Ang dami niyan. Sabi ko, bakit ka bibigyan niyan? Baka naman may gustong iutos sa iyo na hindi maganda. Pagkatapos po, uh, sabi niya, Sweetheart, pwede pa akong dumalaw sa iyo dyan para bilangin natin yung pera? Naku, naku, baka gusto yata ang bumalik. Sabi ko, nagbibigay yata ng pera sa akin ito. Eh dahil naman pera, ikaw ba naman? Kailangan mo ng pera, ay hindi mo papayagang dumalaw sa iyo. Di ba? So anyway, pinapunta ko ngayon ang sweetheart ko. Pero hindi ko na, hin, 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 ano pa? Kumbaga, pinatawad ko na, pero hindi ko pa matanggap na pagkatiwalaan siya. Okay? So, kailangan siyang magbanat ng buto para pagkatiwalaan ko siya. So, ngayon, nilatag niya yung pera doon kami sa bedroom para hindi makita ng helpers. Pagkatapos, binilang niya. Binilang namin, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 60,000, 70,000, 75,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, dollars equivalent to millions. Grabe ang... Grabe, sabi ko, bakit ka bibigyan yung taong yan? 70, hawak-hawak ko yung pera. Sabi ko, bakit ka bibigyan? Nanginig-inig pa yung aking katawan. Apos, kasi yan, natulungan ko siya at siya ay naging multimillionaire dahil dun sa advice na binigay ko sa kanya. Sabi ko, alam mo, hindi ako naniniwala. Ibalik mo yan bukas ng umaga. Kasi nagbabasa na kuno ako ng Bible. Kaya, balik mo sa kanya ka ako yan. Hindi ako naniniwala, walang kailangan yan sa'yo. So ang husband ko, pumunta ngayon dito sa kaibigan niya. Pinapabalik ng misis ko kasi hindi siya naniniwalang na ano, na ano. Robert, tandaan mo, sabi niya, this is my token of appreciation for all the advice that you gave me. I am what I am today because of your advice. Kasi umaman nga siya, naging multimillionaire. Tumawag ngayon sa akin si Robert. Sweetheart, sabi niya, Terry, sabi niya gano'n. Ayaw tanggapin ni nung kaibigan niya, ayaw ko nang banggitin yung pangalan. Sabi niya kasi token of appreciation daw niya. 
So, ano pang hinihintay mo? Ba't di ka umuwi dito? Dali ng pera dito yan. No, kasi nasabi ko, mabilis na pas alas 4, umuwi si Robert. Pagkatapos, sinasa, tinanong niya sa akin, pwede na ba akong matulog dito? Ha? Huh? Ano akala niya sa akin? Nagkakahalaga lang na $75,000. Sabi ko, excuse me, saka na, saka na natin pag-usapan niya. Pero kinuha ko na yung $75,000. <laughs> At pinambayad ko na, kukulang na kulang yung pera yung pambayad ng utang namin dahil napakarami kong utang. Amen. So after two months ngayon, eto na, si Lord talagang napakatalino, sobra-sobra. Ang ginamit niya yung aking asawa. Kasi nga, muhing-muhi, in a way talagang gagalit. Wala akong tiwala sa kanya, di ba? So, itong si Robert, merong uh, company, yung multinational corporation, pagkatapos may share siya doon, at this company was taken over by a conglomerate, itong tinatawag na Emerson Electric. It's a huge conglomerate. Binili yung company ni Robert. Meron siyang 6,000 people doon. Pagkatapos, binayaran yung shares ni Robert. Binigyan siya ng million, million, million na pera hindi ko na kayang bilangin. Eh, eh, tapos mamaya, sabi niya, Terry, itong pera ito, binibigay ko sa'yo. Ako, sinabi mo. I hopelessly, and crazily in love with my husband. Para po sa inyong kaloob na 500 pesos bilang partnership or love gift sa ministeryong ito, mari po kayong mamili sa mga sumusunod na babagiting regalong pasasalamat na aming ihahandog sa inyo. Una, dalawang audio CD preachings ni Brother Greg, isang DVD preachings or three pieces of anointing oil, at crucifix na bottle opener. Bakit po crucifix? Sapagkat pinapaalala po nito ang natapos na gawa ng ating Panginoong Yeso Kristo sa krus ng Kalbaryo. At ito ang nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at siya ay nagbigay sa atin ng garantiya ng katagumpayan. At sa 1,000 pesos na inyong ipapadala bilang kaloob at partnership sa buwan na ito, kayo po ay aming padadalahan ng isang mug na kung saan pag binuhusan nyo po ng mainit na tubig ay lalabas ang Taste and See that the Lord is Good Design. At ang isa naman po ay may nakalagay na Choose Joy, This is the Day that the Lord has made. Yun po yung pangalawang disenyo. Mari rin po kayong tumanggap ng isang digital changing color alarm clock. Bakit po digital changing color alarm clock? It reminds us that bawat araw, purihin natin si Yahweh. At bawat araw ay laging may magandang ginagawa ng ating Panginoon. Mari rin po kayong tumanggap ng USB with 50 audio preaching. At ang USB preachings, marami na po ang naabot ito. Luzon, Visayas at Mindanao sapagkat ang bananalig ay nakukuha lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po ay para sa 1,000 pesos partnership and love offering. At para po sa inyong kaloob na 2,000 pesos and above, kayo po ay aming padadala ng isang radio set or any two combinations of the items na akin pong nabanggit kanina. Tumahag po kayo sa 726-8016 or mag-text sa 0919-896-0904 para sa mga karagdagang informasyon. Ang inyong pagbibigay po ay napakalaga sapagkat nagigipo kayong daluyan ng pagpapala at maigting po nating naihati ng mabuting balita sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, ng website, ng internet, ng YouTube. Libo po ang naabot at talagang hindi po namin kayang may paliwanag ang mga patotoo na kanilang nararanas ang himala at kabutihan ng ating Panginoon. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong improvements para sa finishing touch ng ating Prayer Mountain sa Tayabas, Quezon. Kaya kayo po ay magkaroon ng conviction at magkaroon ng hamon to support and partner with this ministry. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa pangunan ni Brother Greg Durante mula sa kanyang puso at sa amin po sa buong staff ng Greg Durante Ministries. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa inyo at sa biyaya ng ating Panginoon. Marami ang naliligtas at nagkakaroon ng pag-asa. It's always a great day to live. kasalanan niya. Nako, sabi ko, Daddy, muwi ka na dito sa kondo. <laughs> Kaya si 
Lord, alam niya anong kahinaan natin. Ginamit yung asawa ko. In other words, na-restore ba? Na, na-restore ang aking relationship. Robert became the best husband and the best father in the world for me and my children. At nabayaran namin yung pera. Binigay niya, totally wiped out all our debts. And there was so much left over. We literally became multi-millionaires. Dahil nagkaroon kami ngayon ng pag-asa. Amen. Glory to God. Grabe siya. So itong pera ito, ginamit namin sa aming negosyo, lalo-lalo na sa Hong Kong. Nag, uh, ako pumasok sa property development. Bumibili ako ng properties, binibenta ko, pinaparehan ko. So yun ang aking negosyo dahil dito sa binigay ni Lord na biyaya sa akin. So na, within three months, within three months since that depolog incident, nakita niyo po, tatlong buwan lang, sino ba dito ang gustong maging millionaire? For example, within three months. Wala pong, wa, dadalawa lang ang nagtaas ng kamay. In Jesus' name. Sino po ba rito ang gustong mabayaran lahat ng mga utang? Amen. Sino ang gustong gumaling ng lahat ng karamdaman? Yan ang Panginoon. Yan po ang Panginoon. So, in, in, in other words, ito na po kasi kailangan alam natin eksakto ano ba talaga ang dapat natin gawin, di ba? Okay. Yan. So, sinabi natin kanina, it's all by faith. Faith, ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Tama? Ikaw ay naniniwala sa Kanyang salita. In fact, bakit importante ang faith? Kasi Ephesians 2, it says, For by grace you have been saved through faith. Dito, dalawa, tatlo ang uh, keywords dito, grace, saved, and faith. Yung saved na yan comes from the Greek word sozo. Ang ibig sabihin, lahat ng blessings na binanggit ko sa inyo and more. Nandiyan, naka-incorporate sa word saved, yung ating salvation package. Nandiyan lahat yan. Amen. So, sabi niya, dalawang ingredients para matanggap natin yan at ma-enjoy natin itong blessings na binigay na ni Jesus into our spirit. Nandito na, nandito na sa atin yan. Kailangan matuto lang tayo pa paano i-appropriate ang, bl- ang spiritual blessings na yan. So, for by grace you've been saved through faith. Ang grace, wala na tayong problema. Kasi, by the grace of God, binigay niya tayo. Unmerited favor, unearned, un, undeserved favor. Binigay niya sa atin yan, di ba? It's nothing that we have done. It's nothing that we've earned. It's nothing that we can have merit for. Binigay sa akin ni God itong salvation, complete salvation package nung ako'y makasalanan. Amen? So, walang pinipili ang Panginoon. Ang tinitingnan lang niya, ang puso mo, naniniwala ka ba sa Kanya? Amen? So, For by grace, you have been saved through faith. So, ang faith is so important. Kung ikaw nagdadalawang isip, sorry, hindi mo makukuha yan. Kung halimbawa, ako ay may cancer. Pagkatapos, uh, nagdideclare ako kasi, di ba, faith comes by hearing. Faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing by the Word of God. The way it works is, magkakaroon ka ng revelation katulad nung si Bishop Greg. Pag nag, nagbitaw siya ng salita, magkakaroon ako ng revelation. Tapos, I will declare itong sinasabi niya sa akin, itong sinasabi ng Holy Spirit through Bishop Greg. So, declare ko na ngayon with my mouth, but nang, ang umpisa niyan is naniwala ako. Yung spirit ko naniniwala because it's perfect. But, ang problema ko is my mind. See, ang human being has three parts. He, you are a spirit being, you have a soul, and you have a body. Tama? Nung ikaw ay born again, itong spirit na to, regenerated na. Kompleto siya. Nandito, nakadeposito ang lahat ng blessings na sinabi ni God. Ngayon, hindi mo nakikita yan because maybe you don't know how to appropriate these blessings kasi ang sabi sa Ephesians 1.3, God has blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places. Spiritual lang ito. In this, spiritual, but it doesn't mean hindi totoo. Spiritual, which means invisible, but totoo yan. Nandiyan na. Now, it is our faith, which is the bridge, that will, but when we appropriate through our faith, itong spiritual na to ay magiging physical. So, for example, may sakit ka, may sakit ka, may cancer ka, may evil report. Sabi ng doctor, you're going to die within three months kasi uh, metastasize na, like cancer of the liver, kumalat na sa buong katawan, three months, mamamatay ka. Anong paniniwalaan mo? Well, totoo. Ang sabi ng doctor, na ikaw ay, ano, meron kang cancer of the liver na metastasize, kumana sa buong katawan mo, and you're going to live for mga three months na lang. It is a fact. This is a fact. Hindi natin pwedeng kontrahin. Yan ay fact. But this fact is not the truth. 
the truth is, I say 53.5, and Sabina, I say 535, that Jesus bore all your sicknesses and carried all your diseases into his own body. The chastisement for your peace was upon Jesus, and by his stripes you were healed. So 2,000 years ago, no nangyari yan. So today, you can avail of that healing. So yan yan. So anong paniniwalaan mo ngayon? Itong evil report na pinaniwalaan ng Israelites, that's why they were not able to enter the promised land, nagpaikot-ikot sila around the wilderness, or itong truth na pinaniwalaan ni Caleb and Joshua at sila'y nakapasok at nag-prosper sa promised land. Di ba? So kung ikaw may sakit, napakahirap talaga dahil naranasan ko. Hindi ako makatayo, but pakita ko kay satanas na ako ay tatayo at i-worship ko ang Panginoon dahil yun will please Him. I will not worship God because I want to get healed. I will worship Him because I love Him. Amen. Ako talaga. Pag mahal mo siya, mag enemy ng love and love casts out all fears. Wala ka ng takot. All of a sudden, makakapag-operate ang Holy Spirit to the full sa iyong spirit, sa iyong soul, sa iyong katawan. Amen? Ganyan lang po yan. Huwag mo hayan. Okay, may pain, may pain. Pero yung time, for example, mo morphin ka, gawin mo na ang God dapat mong gawin. Kasi may nakikita ko maraming nai-heal. Meron ding hindi nai-heal because yung time na yun na in, in pain sila, iniisip nila, wala na, may, masyado nang masakit, ayoko na, gusto ko nang mamatay. So, once you declare that, gusto ko nang mamatay, that's it na. Mag-iipon-ipon na mga demonyo, spirits of death, spirits of bitterness, lahat, mag-iipon-ipon na. And they will gang up against you, tapos kukunin na yung buhay mo. Yun ang death. Pero hindi natin pinapaniwalaan itong fact. Pinapaniwalaan nila, this is the truth of God's word that by the stripes of Jesus, you were healed in Jesus' name. Amen. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Amen. Ay yung gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ubang uri ng sakit o karamdaman yan. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayong tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayong mag-text sa 0919-896-0904-0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante at gmail.com Malugod po namin kayong inanyahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas gis ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan At marin nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryo ito. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM Band Monday to Friday, 6.30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa Edge Radio ng Signal TV, 
sa Channel 212 mula lunes hanggang linggo, alas 5.30 ng umaga at alas 5.30 ng hapon. Para po sa Facebook Live Streaming Broadcast ni Brother Greg, maaari niyo pong isearch o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari niyo po kami bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregdurante.com. And it's the same sa ating paboritong prosperity. Kailangan natin ng pera. Hindi natin tinitingnan ang bank account. Gusto natin bumili ng bahay. Titingnan mo yung bank account. Hindi ka makakabili. Di ba? Eh wala kang pera sa banko. Paano kang bibili? Ang pinapaniwalaan mo, may pera ang banko mo. That's very, very important. Kasi sabi nga sa Joshua 1.8, This book of the law shall not depart from your mouth. Ibig sabihin niya, dideklara mong salita ng Diyos. And you shall meditate in it day and night. The word meditate is imagining. It is thinking deeply. You meditate, nakikita mo because ang kingdom of God, yung faith ng kingdom, yung faith ng kingdom is to believe, is to see. Ibig sabihin, maniwala ka muna, tapos makikita mo. Ang faith of this world is the opposite. To see is to believe. Tayo, kung wala akong pera, hindi ako makakabili. Yan ang pinapaniwala ng mundo. That is not the way the kingdom works. Kingdom works is si Lord ang responsible. He gives you a revelation. Nagdadasal ka for 20 years na bigyan ka ng bahay hanggang ngayon wala kang bahay. It's because you do not believe. Kailangan maniwala na how do you believe? How do you believe? Paano maniwala? He renew your mind. By, sabi niya, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ibig sabihin, ang mind na to plays a very important role. Kailangan mag-meditate ka. You have to see it in your bank account. Kung one million nangyari na ito sa Hong Kong, meron kami isang girl doon, walang pera. Wala talaga siyang kapera-pera sa bank account. Kaya lang pumupunta siya sa banko at kunwari nagdideposito daw siya. Kasi narinig niya itong testimony ko. Paano kung mapaniwalaan yun kaya, Pastor Atiri? So, pumunta siya sa banko, mag, mag-fill up siya ng deposit form. Let's say 10,000 Hong Kong dollars, i-deposit niya. Pag, pero, hindi naman niya po dadalhin sa teller, lalagay niya lang dyan sa tabi. Dahil wala naman siya ni bank account, wala siya. Tapos, alis na siya. Pero ini-imagine niya, may pera siyang 200,000 Hong Kong dollars. Di ba, ang laki-laking amount doon. Saan niya kukunin yun? E, 4,000 dollars ang sweldo ng domestic helper doon. Kakagawa niya ng kakagawa. Nagme-meditate siya, nagme-meditate. Bigla na lang siya naniwala na meron siyang $200,000 dito sa kanyang, pe, sa kanyang account. Ganyan. Pagkatapos dumating ang time, uuwi siya sa Pilipinas, tinawag siya ng kanyang amo. At sabi ng amo niya, ito ang uh, bibigay ko sa yung regalo, pocket money mo pa uwing Pilipinas. Ano yung amount? $200,000 Hong Kong dollars! Amen! Napaka- uh, actually, sa kanya napakalaki ng $200,000. Sa akin, napakaliit niyan. Hindi ako mabuboy sa $200,000. Kasi ang dami kong gustong tulungan ng tao. So we have to think big. We have to dream big. Hindi tayo mag-ano dyan sa mga pichi-pichi lang na ganun. So kung gusto mo mag, mag, uh, magkaroon ng bahay, huwag kang mag-dream na bahay, kubo lang. O mag-dream ka ng four-bedroom house. Merong bedroom, merong jacuzzi, merong swimming pool, may playground. Yan ang panag- Imagine an araw-araw, imagine. At you declare the word that promises it. Ano yung napapromise? Ano yung napapromise dyan? God shall supply all my needs according to His riches and glory. God has blessed me exceedingly abundantly above all that I can ask or think. God shall command His blessings to come on me into my storehouses and know to which I set my hand. Everything that I touch prospers. Everything that I touch turns into gold. Yan ang mga declaration. Although, ilang buwan na, walang nangyayari. So what? Walang nangyayari. Kasi hindi pa renewed ang mind. And that is why, sundin natin yung sinabi ni Joshua. Joshua 1a, This book of the law shall not depart from your mouth, which means you declare the word, then you shall meditate. Hindi pwedeng mag-meditate ka today, tapos after one week mag-meditate. No, every day. Kasi yun scientifically, kung pwede ko lang ituloy, scientifically, ang brain natin may mga tumutubong tinatawag na dendrites. 
Araw-araw, may tumutubo yan dahil marami kang iniisip. Kung mga iniisip mo problema, yan ang tumutubo sa brain. Nagmamanifest sa katawan. Kaya ka nagkakasakit dahil namang problema ka, nagmamanifest ngayon sa katawan mo. Kung ang isipin mo is the Word of God, yan ang tutubo sa brain mo. Ang magmamanifest is healing. Ang magmamanifest is prosperity. Yan, scientifically, ano po yan, scientific studies yan. At na tinuturo yan na ngayon sa body of Christ. So kailangan maniwala at maniniwala lang tayo if you renew your mind. This book of the law shall not depart from my mouth, but it shall, I shall meditate in it. Meditate means imagine. And then, then you may observe to do according to what is written therein. Sabi niya, napakadaling mag-obey kay Lord dahil renewed ang mind. Napakadali ko nang mag-worship kay God ngayon. Dahil renewed ng mind ko, napakadali kong lumuhod sa Kanya. At sabihin ko sa Kanya, mahal na, napakadali kong pumunta sa opisina. Pagkatapos sasabihin ko, mahal na, mahal kita bago ako mag-umpisa na. So, napakadali na ngayon because my mind is renewed to the Word of God. Nakita niyo? And then sabi niya, you will make your way prosperous and you will have good success. Diba? Sinong ga- may kagagawa nun? Ikaw. You will make your way prosperous. Ngayon kung ang ginagawa mo ay nanonood ka ng K-pop, ay naman yun, K- ano, Korean drama, tatlong oras, apat na oras, yan ang ginagawa mo. Yan ang tutubo sa iyong brain. Yan ang magmamanifest. Yung mga problema ng mga pinapanood mo, baka tumubo yan sa katawan mo, bigla ka nalang mag- can- magka-cancer, madidepress ka. Samantalang kung, hindi ko sinasabi huwag niyong panoorin, pero kung kalahati man lang ng oras na yan, yayaalay niyo sa Panginoon. My gosh, hindi po magtatakal kasi si God, as soon as we pray, He answers. Diba? Sinasabi niya sa Bible niyan, as soon as He prays, as soon as we pray, He answers our prayer. Amen? Kaya lang nasa atin. You can step into the fullness of blessing only by your faith. So then faith comes by hearing. Kailangan mag-meditate. Habang nag-meditate, iniisip niyo, iniisip, iniisip. Meron po akong friend na walang kapera-pera, super walang pera. And yet, gusto niyang gumahay daw sa akin. Gusto niya magkabahay sa Hong Kong. And bahay sa Hong Kong is like, pinakamababa na po siguro yung mga 150 million pesos. See, Hong Kong is the most expensive place in the world. So itong kaibigan ko na to, dahil nakikita niya, ako kasi ang leader nila sa cell group, nakikita niya yung buhay ko. Bakit ko daw na-afford? Sabi niya, Terry, magkano ba nakadeposit mong pera sa bank? Bakit ka nakabili na naman ng bagong bank? Sabi ko, wala akong deposit sa bank. Ang may responsibility ng pera na ibabayad ko sa, sa aking bahay ay si God. Hindi ko kailangan makita yung pera sa... So, hindi niya naintindihan yan. Sabi niya, turuan ko daw siya. So, magka-coffee uh, kami, magkakape. For four hours, wala akong ginawa kung hindi ishare sa kanya kung paano mabuild ang kanyang faith. So, for one and a half years, one and a half years ang tagal, So, dinadala ko siya sa mga bahay kung saan pwede siyang bumili. At wala siyang pera. So, hindi siya makabili ang sabi niya. Sabi ko, Judy, alam mo, huwag mong isipin wala kang pera. Ang isipin mo, si God ang magpo-provide sa'yo niyan. So, dahil hirap na hirap siya na gawin niyan, tutulungan ko na siya ngayon. Pumili ako ng bahay kasi tinanong ko kay God uh, kung anong bahay ang para sa kanya kasi may prophetic gifting ako. Sinabi niya sa so kanya, Judy, this is the house for you. So, pinapunta ko silang mag-asawa doon. Terry, pa, paano yan? Ah, wala kaming pera. Uh, 200, meron silang 200,000 Hong Kong dollars lang pang ano nang, sa mga anak nila, parang emergency fund. Tapos enough na yung 200,000. Kausapin nyo yung may-ari ng bahay at sabihin mo 200,000. Eh kailangan nilang magproduce ng 2 million. Ang property was worth 16.8 million Hong Kong dollars. That's over 100 million. So sabi ko, enough na yung 200,000 kasi pinagpe-pray kita. Enough na yan, pumunta ka doon. So, takot na takot siya na mag-offer kasi baka daw murahin siya nung owner. Tapos yun, sinabi niya, I want to buy this house, but I don't have money. I don't have $2 million dollars kasi kailangan mo mag-produce ng $2 million that same day. Eh, wala sila. Tapos, alam mo, sabi ng, ano, ng may-ari, that's all that I need. Sabi niya, give me $200,000 dollars today. You can have the house tomorrow. Pagkatapos, sabi niya, after two years, you pay me the rest. Tingnan nyo, nagkaroon siya ng bahay, hindi na siya magbabayad ng renta, napakamahal ng renta sa Hong Kong. So ngayon, sabi niya, Terry, takot na takot ako, baka hindi ko mabayaran ito. Tingnan mo, takot, ang pagtakot na takot si Satan yun. Sabi niya, be sober, be vigilant, because the devil walks around like a roaring lion seeking whom he may devour. Para daw siyang leon. Bakit? Ang leon, <laughs> gaganyan na leon. Bakit ginagawa niya yun? Tinatakot niya. Di ba? Para mag-freeze yung deer. Pag nag-freeze yan, datakmain niya, kakainin niya. Kung ikaw matakot, kakainin ka niya, nakikita niya, alam mo, nakikita ng devil ang iyong utak. 
Kasi dito may tumutubo yung tinatawag ng dendrites. Either green or black yan. So nakikita ng devil yan, kung ikaw naniniwala kay God, kung hindi, kaya, kaya, kaya kanya ni, ina, ano, ino-oppress. Pagkatapos itong kaibigan ko, within eight months, kasi na, ganito lang, mag-declare ka, uh, imaginein mo yung bahay na yan, fully paid na, araw-araw, wala kang gagawin. Noong una, hirap na hirap. But after three months, sabi niya, Terry, I believe, I believe, I can see it now, I can see it now. I can see that I already have the money even if I don't have it in my bank account. Bakit? Narin yung mind. Tapos, within eight months, they were able to pay for the 16.8 million. May imagine yung 16, more than 100 million, isang taong walang pera. Amen? So, if God made that happen to my friend, He can make the same thing happen to you. But hindi pwedeng today magme-meditate ka. After one week, itutuloy mo. It has to be every day for at least three months. At least. Araw-araw at saka with conviction. Yung heart mo talaga nandun. You are not doing this because you want the house. You are doing this because you are fulfilling God's plan for your life. And God's plan for your life is to give you a house. Ganun yan. Hindi ka bibili ng bahay para ikaw ay magyabang, para ikaw ay pakita mo sa ano na mayaman ka. Hindi. Kung di, sin binigyan ka na revelation ni Lord, bibigyan kita ng bahay, then you make it happen. You will make your way prosperous and you will have good success. Masyano na pong mahaba, napakahaba pa po itong, no, ano, na halos na tackle ko na ito. Okay. Ito pong sinasabi rito ng how do you, ito, Leading in the blessing realm or the cursed realm. Deuteronomy 13, 19. I've said before you life and death, blessing and cursing, therefore choose life. So binigyan ka ng options ni Lord. Are you going to choose life or are you going to choose death? Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga. Bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Ikaw ba'y laging nag internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.gregdurante.com Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaupisina at kapitbahay, na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now. www.gregrante.com Maaari po kayong sumulat sa PO Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer requests at testimonies. At maaari rin po kayong tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Mari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904-0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Mari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784 Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamagitan ng fax 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante at gmail.com Malugod po namin kayong inaanyahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas gis ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan at maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregrante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryo ito. Yung life signifies blessing, yung death signifies cursing. So nasa kamay mo, you choose life, sabi niya, so that both you and your descendants may live. Hindi lang ikaw, a thousand generations after you is going to be prosperous. Yan ang sinasabi dyan. You may live. Yung life na to is the fullness of life. Ito yung sinasabi. How do you choose life? Ayan. 
Yeah, Deuteronomy 30, 20 is the next verse after verse 19. And that you may love the Lord your God, listen to his voice, and hold fast to him. Ito lang ito yung tinuturo ko na kuy mahal na mahal mo siya. Wala ka ng pagkialam. Wala kang pagkialam sa ibang bagay. Siya talaga ang mahal mo. Siya talaga ang piniplace mo. Hindi yung sarili mo. Parang si Eva, nung pinlis yung sarili niya, na-destroy ang buhay niya. Tayo hindi natin gagawin. Priority natin si God. Ano yung mong maka-worship ako? Grabe. Kung maka-pray ako kay Lord, naku, kahit nakunin niya ako ngayong mismo, okay sa akin, but... Sabi niya, hindi kita kukunin dahil meron kang purpose. Marami ka pang dapat tulungan. Ganyan dapat po ang ano natin. Hindi ako gustong mabuhay ng matagal para mag-enjoy ako sa buhay. Hindi. Para mag-enjoy si Lord sa akin. So mapapalitan natin ang ating utak. Si God ang mamumuno. You made Jesus your Lord and Savior. Ibig sabihin ng Lord, Siya ang mamumuno na sa iyo. Susunod ka at hindi mo maririnig si Lord kung wala kang relasyon. Tandaan niyo po, ang una niyang binibigay sa iyo ay wisdom. Anong dapat mong gawin para mabayaran ang lahat ng utang? So, ikokonekta ka niya sa isang tao. For example, ngayon yung tao na yon ay hindi mo pinuntahan dahil hindi mo marinig-rinig. Kasi dito po sa kingdom, merong certain frequency na nag-operate ang Holy Spirit. Kapag, for example, Channel 5 ang gusto mong panoorin, gusto mong pumunta sa Channel 5, eh, pinipilit mo naman pumunta sa Channel 9. So, hindi mo maririnig kung ano sinasabi sa Channel 5. So, kailangan meron kang relationship kay Lord bago ka mag-even mag-isip ng kung ano-anong blessings. Kasi magpo-flow yan automatically. Kung ano yung calling niya sa'yo, kung ang, ang calling niya sa'yo ay bigyan kanya ng malaking bahay, yun ang ibibigay niya sa'yo. Kung ang calling niya sa'yo ay mabuhay kang 120, at which is, I think, yan ang calling ng bawat isa. Kasi sinabi niya, 120 years ang lifespan ng tao. Okay? Ayan. Love the Lord. Listen to His voice. Listen. And hold fast to Him. Love the Lord. Ayan po. John, 1 John 4, Whoever does not love God does not know God because God is love. Ipaparaphrase ko po ito. Ayan. Whoever loves God knows God because God is love. So, ang sabi nito, kung ikaw, mahal mo si Diyos, ang ang Diyos, dapat kilala mo siya. Pero in the word knows here is beyond having information about God. This word comes from the Greek word genosko, which means intimate relationship. Ito po yung binanggit ko sa inyo kanina. It means intimate relationship. Very, very close relationship. Yung sinasabi kong uh, this is the most intimate act that any two people can do together. For example, ang husband and wife. Uh, ito yung genosko. It is a sexual relationship. Bakit is the most, bakit it is the most intimate act? Because it is where two people become one. Di po ba? Pag nagkaroon ng sexual intercourse ang mag-asawa, they become one. And this is exactly what God wants with us. Of course, not sexually. God is a spirit. But through praise, through prayer, through worship, dyan po ang sinasabing genosko ni Lord. Yeah, and the word genosko means intimate relationship. Genosko is the most intimate word ever spoken. It denotes sexual relationship. So, sinasabi sa Genesis 4.1, Adam knew Eve, his wife, and Eve conceived and bore Cain. Kung gusto ni Adam mag-information lang siya about Eve, hindi na ilalagay ang word new dyan kasi nabuntis daw si Eve at nanganak. Kita natin, new or to know means intimate relationship. God created you to have intimacy with Him. Amen. But you, when you pray, go into your room. And when you've shut your door, pray to your Father who is in the secret place. And your Father who sees in secret will reward you openly. Ito po'y napaka-importante. Pag magdadasal, pumunta sa kwarto, isusi yung kwarto, tapos mag-pray. This place, this bedroom becomes the secret place. Paniwalaan nyo. In fact, ako, pag, nag, pag nag-pray, alam ko kung nasan si God. Alam ko saan si Jesus. Alam ko kung saan si Holy Spirit. Kaya pag ako nag-pray, nag-pray, alam ko kung saan ko alam. For example, kakantahan ko ang Holy Spirit. Holy Spirit, the Lord. Ah, hala, hanapin ko kung nandun ang Holy Spirit. Alam ko kung saan. Kasi binubuksan niya yung spiritual eyes natin. And you have been given that gift too. Gusto ni God ma-discern ma mo siya kung nasaan siya. But it takes 
an intimate relationship before you can even do this. Kaya kailan araw-araw hindi po ngayon tapos after the day after tomorrow hindi araw-araw yan. Amen. So and he will. Ito yung kanyang pangako. He will reward you completely. He will seek you first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Now listen to God's voice. Read the word. Napaka importante. Kung hindi po kayo marunong sa word, paano mangungusap ang Holy Spirit sa inyo? Lahat ng magiging decisions ng Holy Spirit, only God, through the Holy Spirit, comes from the word. Kung hindi kayo marunong sa word, wala. Okay, so you have to read the word. You have to ask God for revelations. And then, ito po in this book of the law na binasa natin kanina. Tapos, listen to the Holy Spirit's instructions and obey without delay. Pag sinabi niya, pumunta ka dito sa tao ito, pumunta ka, huwag kang magpo-procrasit. Tanongin mo, Lord, kailan mo ako gustong pumunta? Ngayon. So, pumunta ka, for example, meron po ako isang friend. Hindi tinuruan ko siya kung paano mag-discern ang voice ng Holy Spirit. So, natuto siya. Tapos, sabi niya sa akin, narinig daw niya ang Holy Spirit nagsabi sa kanyang, pumunta ka dito sa Rojas Boulevard, kumatok ka sa room, sa condominium unit 2A. Sabi niya, nakakatakot naman gawin yung Terry, di ba? Kakatok ako dun sa condominium, mabuti papasukin ako ng security guard dun. Hindi ko man lang alam kung anong pangalan ng taong kakatokan ko dun. So sabi ko sa kanya, Christine, you have to obey. You go. So pumunta siya po without delay. Sabi ng Holy Spirit, pumunta ka tomorrow at 6 o'clock in the evening. So pumunta siya, si Christine kasama yung husband niya. Tapos kumatok, pinapasok po ng security guard, kumatok. Ang, ang nagbukas niyan is a German lady, matanda na, mga 80-something years old. Nagulat yung German lady nung nakita sila. Kasi ang sabi ni Christine, God asked me to come to you. So nagulat yung German lady. Tapos nung pinapasok sila nung German lady, sa bahay, pinaupo sila, sabi ng ni, ni German, sinabi ni Lord sa'yo na pumunta ka rito, alam mo Christine, I have been praying to God every day to send someone. And if He does send someone, this someone must say, the Lord asked me to come to you. So sinabi ni Christine sa kanya, alam nyo, after a week na matay itong German lady, at iniwan sa last will and testament niya, ang, ang uh, may aring bago ay si Christine. Imagine walang bahay si Christine. Apartment, nag-apartment lang sila. Amen. Kung hindi siya pumunta, kasi natakot doon sa security, baka hindi siya, eh di hindi niya nakuha yung kanyang inheritance. Di po ba? And that's why you have to tune in to the voice of the Holy Spirit. Amen. Tapos, hold fast to God. Yan po, see, I have said before you life and good, death and evil. Yan yun na po, see, Abraham became successful and blessed all of his days because no unbelief or distrust made him waver concerning the promise of God, but he grew strong as was empowered by faith as he gave praise and glory to God. So, my empower yung kanyang faith as you give praise and worship to God. That's why kailangan yung secret place. Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia, lunes hanggang webes sa ganap na alas 9.30 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Tuwing araw ng biyernes, alas 10.30 ng gabi. Tuwing araw ng sabado, alas 11 ng gabi. At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, lunes hanggang biyernes, sa ganap na alas 10.30 ng umaga at alas 10.30 ng gabi. Mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite, lunes hanggang sabado sa ganap na alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Para po sa inyong kalob na 1,000 pesos o higit pa, bilang pasasalamat ng Greg Durante Ministries, kayo po ay aming papadalhan ng mug na merong Bible verse na Taste and See that the Lord is Good. Halina at magambag para sa paghahatid ng mabuting balita sa lahat ng nilalang sa bawat panig ng daigdig. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Amen. Amen. Sa iyong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan, 